ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறுபடி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதுவும் ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் கேட்ட கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் வாட் இஸ் தி ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் ஏபி ஏபிக்கு அக்ராஸாக என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னென்னு கேட்டால் என்றைக்காவது ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணும்போது அதுக்கு அக்ராஸாக உங்களுக்கு ஓல்டேஜ் சோர்ஸோ அல்லது கரண்ட் சோர்ஸோ கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் என்ன செய்யணும் கரண்ட் சோர்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது கரண்ட் சோர்ஸ் என்ன பண்ணுங்க ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் என்ன பண்ணுங்க ஷார்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே நம்ம தவணின் வரும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக படிப்போம் என்றைக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈக்குவன் சர்க்கியூட்டை கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த முடிவை நீங்கள் எடுக்க தெரியுங்க ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கரண்ட் சோர்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ அந்த வகையில் நாம் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த சர்க்கியூட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் கரண்ட் சோர்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டெர்மலுக்கு அக்ராஸாக தான் அந்த கரண்ட் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருக்கு நாம் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் மாற்றி வரையிறோம் பாருங்கள் கரண்ட் சோர்ஸை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஓகே இந்த டெர்னல் ஏ அண்டு பி சரிதானா ரைட் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது உறுதியாகுது ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டதுனால நான் அந்த ச அந்த டெர்னல் போடவே இல்லை அதாவது இது ரெண்டையும் ஓப்பன் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை போடவே இல்லை அதாவது இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் ஓப்பன் தேர் ஃபோர் நான் அதை ரிமூவ் பண்ணியே விட்டுருதேன் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது ரெண்டு ஓம் இது நாலு ஓம் இது ரெண்டு ஓம் இது ஆறு ஓம் இப்போ சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியுது இது இன்னும் கூட கொஞ்சம் மாற்றி வரைஞ்சோம்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது புள்ளி இதுதான் ஏ பி அப்படிங்கிற டெர்மல் ஸோ ரெண்டு இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு இது நாலு இது ரெண்டு இது ஆறு இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது என்னது இந்த சர்க்கியூட் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆறு நாலு பத்து ஸோ இது ரெண்டு நாலு இது சீரீஸ் சீரீஸ் அதனால் ஆட் பண்ணி நாலுன்னு போட்டேன் ஆறு நாளும் பத்து ஓ ஓகே ஸோ டெர்மல் ஏ டெர்மல் பி இப்போ பாருங்கள் நாலும் பத்தும் பேரலல் இருக்குது தேர் ஃபோர் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் இந்த ஆர் ஈக்குவலண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும் ரொம்ப கவனமாக எழுங்க ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் எழுதியே எழுதுங்க ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் இதை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கிடைக்க போகுது ஸோ நாற்பதுன்னு எடுத்துக்கோங்க டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஓகே ஒன் பை தேர் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி பை ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்டீன் எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் சரிதா ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் இது தான் ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப தெளிவாக பாருங்கள் எயிட் த்ரீ வரைக்கும்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் தான் ஸோ கேல்குலேட்டரில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்ங்கிறது ஆன்சர் ஸோ இதில் நம்ம அடிஷனலாக என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே ஸோ அதனால் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒன்றுமே இல்லாத வெறும் சிம்பிள் ப்ராப்ளமாக மாறிடும் பட் இது தெரியலன்னு சொன்னால் பெரிய சிக்கலில் மாட்டிடுவீங்க அதாவது இதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ண விடாமலே தடுத்துடும் அது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இது அடிக்கடி கேட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் பல இடங்களில் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதில் நான் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருக்கிறேன் பட் இந்த ப்ராப்ளம் டிஎன்பிசி ஏஇயில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் பல இடங்களில் வந்திருக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க இதே ப்ராப்ளம் தான் வரணும்னு கட்டாயம் கிடையாது பட் என்ன மாதிரி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க என்ன கேட்டுக்கிறாங்க ஃபைன் த ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி இந்த சர்க்கியூட் ஷோ ஏபி எங்கே இருக்குது இதுவும் இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கு இடையில் என்ன ஓல்டேஜ் அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதில் பாருங்கள் அந்த ஓல்டேஜ் சோர்ஸஸை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதை ரொம்ப
இந்த மூணு வோல்டேஜும் கம்பைன் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னால் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிட போகுது அப்போ இதில் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியணும் இதில் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியும் அப்போ இதில் வோல்டேஜ் தெரியணும்னு சொன்னால் இதில் கரண்ட் போடுறது எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சால் தான் ட்ராப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் தேர்ஃபோர் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நம்ம வோல்டேஜ் ட்ராப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதை பயன்படுத்துகிறேன் நார்மல் கேவிஎல்லாம் பயன்படுத்துகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே அடையாளத்தை பாருங்கள் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் கரண்ட் இப்படி போகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுறேன் இது இப்படி போகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுறேன் ஓகே டார் ஃபோர் இது தனித்தனி லூப்பாக எடுத்துக்கிட்டேன் இது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் இது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அதனால் இந்த பக்கம் நம்ம கரண்ட் போகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம நினைக்க வேண்டாம் போகும் அல்லது போகலாம் போகாமல் இருக்கலாம் பட் இது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரியான ஒரு பேலன்சிங் சர்க்கியூட் இதில் போகும் போகலைங்கிறது இப்போதைக்கு நமக்கு இஷ்யூ இல்லை ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த லூப் அண்ட் இந்த லூப் இதில் கரண்ட் நான் இந்த லூப்பில் இந்த டேரக்ஷனில் போகிறேன் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் போகிறேன் அப்படிங்கிறத பா சொன்ன உடனே அந்த டேரக்ஷன் உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் பாருங்கள் ரைட் இப்போது ஆறு ஓல்ட் இப்படியே வரேன் இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா போலாரிட்டி எப்படி இருக்கும் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ்னு இருக்கும் ஓகே அப்போ நாலு இதில் என்ன கரண்ட் வச்சுக்கலாம் நம்ம இதை ஐ ஒன்று வச்சுக்கிடும் இதை ஐ டூன்னு வச்சுக்கிடும் தேர் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஒன் பாருங்கள் அப்புறம் இங்கேயும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் ஏன்னா இப்படி போகிறதுனால ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஐ ஒன் ஓகே தேர் ஃபோர் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டென் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்தாச்சுது தேர் ஃபோர் ட்ராப் அக்ராஸ் ஃபோர் ஓ எவ்வளவு ஃபோர் இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ் சார் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட்டை ட்ராப் போலாரிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் அந்த பக்கம் நெகட்டிவ் ஓகே ஒன்று முடிச்சாச்சுது அடுத்து பாருங்கள் இந்த லூப்பு இந்த லூப் நான் இப்படி வரேன் தேர் ஃபோர் இந்த டேரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் ஓகே இந்த டுவெல் வோல்ட் இருக்குது ஸோ டுவெல் மைனஸ் இப்படியே வாங்க இது எனக்கு ஐ டூன்னு வச்சுக்கிறோம் ஃபோர் ஐ டூ ப்ளஸ் ஃபோ டென் ஐ டூ தேர் ஃபோர் ஃபோர்டீன் ஐ டூ மொத்தத்தில் போட்டிருந்தேன் ஒரே லூப்பாக இருக்கிறதுனால ஒரே ஃபோர்டீன் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஐ டூ டுவெல் பை ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஸோ டுவெல் பை ஃபோர்டீன் எவ்வளவு ஒன்னாங்கு பன்னெண்டு இல்லை ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஓகே ஸோ இது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு தேர் ஃபோர் ட்ராப் அக்ராஸ் யார் ஃபோர் ஓம் இந்த பக்கம் ஃபோர் ஓம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஓல்ட் பொலாரிட்டி எங்குது இப்படி வர்றதுனால பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ வோல்ட் இப்போ நாம் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நாம் இந்த பொலாரிட் இந்த படத்தை மட்டும் கொஞ்சம் நான் மாற்றி வரைகிறேன் எப்படின்னு பாருங்களேன் இந்த ஏ டெர்மினல் இந்த இடத்துல இருக்குது ஏ ஓகே இதில் இருந்து இப்படியே வாரேன் மைனஸ் ப்ளஸ் பார்த்துக்கோங்க முதல்ல மைனஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் அடுத்து டுவெல் வோல்ட் பாசிட்டிவ் இப்படியே போகிறேன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்து பாருங்கள் இப்படி வரேன் மறுபடியும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்து பி டெர்மினல் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் தெரியும் இது எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இது டுவெல் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இப்போ நாம் மொத்தமும் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஓகே நாம் முதல்ல இந்த ரெண்டையும் சரி பண்ணிடலாம் சரி பண்ணி போட்டோம்னு சொன்னால் ரெண்டு புள்ளி நாலு பன்னிரெண்டு இதில் அதிகம் யார் பன்னிரெண்டு என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணுமா சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்குது தேர் ஃபோர் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் பன்னிரெண்டில் ரெண்டு புள்ளி நாலு போனிச்சுன்னு சொன்னால் பதினொன்று பதினொன்று புள்ளி சாரி ஒம்பது புள்ளி ஆறு வோல்ட் இந்த ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு ஒம்பது புள்ளி ஆறு இதனோட போலாரிட்டி என்ன யார் அதிகமோ அவங்கள இப்படி போடணும் ஒம்பது புள்ளி ஆறு இங்கே போட்டாச்சு இங்கே யார் இருக்கா
தேர்ஃபோர் மூணு அதனால் பார்த்து சீங்க ஒன்று பதிமூணு பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ மூணு வோல்ட் கிடையாது ஸோ பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ மூணு வோல்ட் அப்படிங்கிறதா இல்லை ஸோ பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ மூணு அப்படிங்கிறது ஸோ எந்த மாதிரி வர்றோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ முதல்ல இந்த ரெண்டையும் பார்த்துக்கிடறோம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கிடறோம் போட்டுக்கிட்டு திருப்பி அதையும் இதையும் என்ன பண்ணணுங்கிற முடிவு எடுத்து பண்ணினால் த்ரீ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீனு கிடச்சிரு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண தெரியணும் நீங்கள் அந்த போலாரிட்டியை பார்க்கணும் அந்த போலாரிட்டி தான் முக்கியம் ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட இதை மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் இது இங்கே மாறும் ஸோ இது எது மாறினாலும் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே வரைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ரெண்டு முதல்ல சரி பண்ணுங்கள் அப்புறம் சரி பண்ணதையும் மிச்சம் இருக்கிறதையும் வச்சு சரி பண்ணுங்கள் சரியாக போயிடும் ஓகே ரைட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த கரண்ட் த்ரூ த ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இந் த சர்க்கியூட் இயர்ஸ் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரு இது வழியாக என்ன கரண்ட் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற இது வழியாக என்ன கரண்ட் போகுது அப்போது இது வழியாக என்ன கரண்ட் போகுது பாருங்கள் இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இங்கே இருந்து ஒரு கரண்ட் ஆல்ரெடி வருது அதை நாம் என்ன வைப்போம் ஐ அப்படின்னு வைப்போம் ஸோ இந்த ஐவும் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த இடத்துல ஃபுல் ஆகுது தேர்ஃபோர் இந்த இடத்துல ஐ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை நீங்கள் இந்த இதுக்குள்ளே போகும்போது ஐ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பட் இந்த லூப்புக்குள்ளே ஐ அப்படிங்கிற கரண்ட் மட்டும்தான் ஓகே தேர்ஃபோர் அதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுங்கள் கேவிஎல் லூப்புக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர்ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டென் ஐ ஐ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை டென் ஈக்குவல் டு டூ ஆம்ஸ் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஆம்ஸ் இப்போது உங்களுக்கு தெரியுது சோர்ஸ் வழியாக போகிறது டூ ப்ளஸ் அப்போ ஐ வந்து டூ டூ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் த்ரூ சோர்ஸ் த்ரூ சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் அவங்களும் ஆப்ஷன்ஸில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஆம்பியர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது ஓகே நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து இந்த மாதிரியான சிம்பிள் ப்ராப்ளங்களை சால்வ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஸோ ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் பல சோர்ஸஸில் இருந்து போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவல் ரெஸ்டன்ஸ் கேவிஎல் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிடென்ஸில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார் டு டெல்டா டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷன் இதுதான் நம்ம உங்களை குழப்பக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராப்ளம் ஸ்டார் டெல்டாவில் இருக்கா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க குழப்புவாங்க ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு ஸ்டார் டெல்டா கன்வர்ஷன் தெளிவாக தெரியணும் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸ்டார் டு டெல்டா டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் ப்ராசஸில் ரொம்ப ஃபார்முலாக்களை வச்சு ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் பட் இதில் நம்ம ஏமாறக்கூடிய நாம் கவனக்குறைவாக போடக்கூடிய வாய்ப்பு எதில் உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டெர்மினலில் தவறுதலாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய இடங்களில் நீங்கள் எப்போவும் ஏபிசி ஏபிசி இந்த மாதிரி அதாவது ஏபிசி இப்படியே கற்பனை பண்ணுது உங்கள் ப்ராப்ளங்களில் கொடுக்கப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஏபிசி அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்க நீங்கள் நம்ம ஃபார்முலா எப்படி இருக்குங்கிறத தெளிவாக இருங்க அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஃபார்முலாவை மாற்றிக்கிட்டு ஆன்சர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதனால் இப்போ பாருங்கள் ஏபிசி ஏபிசி ஏபிக்கு இடையில் யார் இருக்கா பிசிக்கு இடையில் ஏசிக்கு இடையில் இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருங்க ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் முதல்ல பாருங்கள் ஸ்டாரில் இருந்து டெல்டா இது இதுவாக இரு மாறுனால் என்ன நடக்கும் இதை கொடுத்துருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட ஆர்ஏ ஆர்பி ஆர்சிலாம் இருக்கும் அல்லது மறைஞ்சிருக்கும் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே நாம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆர்ஏ என்னது ஆர்பி என்னது ஆர்சி என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த மூணு ஃபார்மு
அப்படியே சூட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட வேண்டியதான் ஓகே பட் இந்த இந்த டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்குங்கிறத நாம் போடக்கூடிய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்குங்கிறத மறந்து மறந்துடாதீங்க இந்த ஏபிசி டெர்மல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த டெர்மல் மாற்றிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இடம் மாறிடும் ஓகே ரைட் இப்போ ஸ்டார் டு டெல்டா டெல்டாவை கொடுத்துட்டு ஸ்டாரை கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் இதுவும் இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் டெல்டாவை கொடுத்துருப்பாங்க இதை கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் ஒன் ஆர் டூ இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் த்ரீ இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை தூக்கி மாற்றி போட்டிங்க இந்த ஃபார்முலா படி மாற்றிடலாம் ஃபார்முலா நிழல் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் ஸ்டார் டு டெல்டாவில் மேலே உள்ள நியூமரேட்டர் எல்லாம் அப்படியே ஈக்குவல் எது மட்டும் மாறுது ஆர்சி ஆர்பி ஆர்ஏ அப்படின்னு மாறுது இதை மட்டும் ஞாபகம் சிபிஏ இதை மட்டும் ஞாபகம் கீழே டினாமினேட்டர் சிபிஏ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ சிபிஏ இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ஃபுல்லாக அப்படியே இருக்கும் எது மட்டும் மாறும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இதை மட்டும் இந்த நியூமரேட்டரை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் அப்படி தான் வரிசையாக வரும் பட் ஒரு இது மாறி கிடக்கு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வரிசையாக கொண்டு போகிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஆர் ஏ ஆர் பி ஆர் சி ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ ஆர் த்ரீ நியூமரேட்டர் மட்டும் மாறும் இங்கே டினாமினேட்டர் மட்டும் மாறும் ஓகே இதை நாம் மனசில் வச்சுக்கிடுறோம் இதுக்கு இந்த கன்வர்ஷன் அடிப்படையில் நாம் ஒரு சில ப்ராப்ளங்கள் பார்க்கலாம்